Hallo und Servus zusammen. Heute zeigen wir euch einige Tipps und Tricks, Features und Details der BMW R1300 GS im direkten Vergleich zur R1250 GS. Wie zum Beispiel den Startbildschirm, die Schlüssel, den elektrischen Hauptständer, die Sitzhöhenverstellung, das elektrische Windschild und vieles mehr. Los geht's! Als erstes drückt man wie gewohnt den Startknopf in der Mitte der Gabelbrücke. Dann erscheint der GS-Schriftzug und die Silhouette der GS, gefolgt von der normalen Tachansicht. Bei der R1300 GS sieht man nur die Schriftzüge BMW Motorrad und McLeaf Ride, wieder gefolgt von der normalen Tachansicht. Und nach der Aufnahme bin ich nicht gleich zur Tankstelle gefahren, sondern habe für euch ein paar 0 auf 100 Aufnahmen gemacht. Natürlich mit möglichst wenig Tankinhalt. Wer unser 0 auf 100 Video mit Soundcheck noch nicht gesehen hat, sollte sich auf alle Fälle anschauen. Die R1300 GS startet man nicht mehr per Knopfdruck in der Mitte der Gabelbrücke, weil der Startknopf auf die rechte Armatur gewandert ist. Hier seht ihr links den R1250 GS Schlüssel und rechts den neuen der R1300 GS. Die LEDs vorne zeigen den Zustand der Batterie an. So wird der Schlüssel ausgekloppt und auf der Rückseite wird auch die Batterie gewechselt. Wie ihr die GS startet, obwohl die Batterie des Schlüssels leer ist, zeigen wir euch später im Video bei den Sitzbänken. Im Handyfach bzw. in der Ablage befindet sich eine Gummimatte unter der sich ein USB-A-Anschluss befindet, den man drehen kann. BMW schreibt in der Bedienungsanleitung dazu, dass man vor allem bei elektrischen Geräten im Sommer bei Hitze vorsichtig sein soll. Ich gehe jetzt aber einmal davon aus, dass das BMW nur im Hinblick auf mögliche Rechtsansprüche im Fall von kaputten Handys schreibt. Per Knopfdruck öffnet ihr die Abdeckung. Darunter findet ihr die Reifenluftdruck- und Beladungsdaten. Das Fach ist nicht abschließbar und BMW schreibt dazu, es kann der Zugang zum Staufach versperrt werden mit eingeschlagenen Lenker plus Lenkradsperre. Ich habe es für euch einmal ausprobiert und würde sagen, dass ein Langfinger mit etwas Übung jedes Handy rausholen kann. Aber sein Handy nimmt man in der Regel ja immer mit und euch allen ist bestimmt unsere geile Lenkertasche aufgefallen. Findet ihr bei uns im Shop www.mhornig.de Apropos geil, wusstet ihr, dass BMW Motorräder einen Dauerständer verursachen können? Wusste natürlich jeder, ist ja insgeheim unser aller Kaufargument. <lacht> Passend dazu kommen wir zum elektrischen Hauptständer, was eigentlich gar kein elektrischer Hauptständer in dem Sinne ist, wie er es zum Beispiel bei der K1200 LT ist, sondern das Fahrwerk fährt hoch, wenn ihr den Hauptständer nach unten drückt um euch dann das Aufbocken deutlich zu erleichtern. Und noch einmal mit Originalsound. Und diese Schutzplatte soll nicht nur den Sammler Schutz bieten, sondern auch noch dafür sorgen, dass weniger Schmutzwasser aufgewirbelt wird. Das relativ neue Ablassventil unter, unten am Kadern ist bei der R1300 GS schon vorhanden. Wenn euch das Thema Kadernwelle und Ablassventil genauer interessiert, verlinke ich euch hier rechts oben in der Infokarte unser Video zu dem Thema. Und hier seht ihr unsere weiß-blauen Felgenrandaufkleber, passend zu unserer weiß-blauen R1300 GS Pure auf unserem Bergstadtteppich. Bei der R250 GS wird zuerst die Sozio-Sitzbank abgenommen. Darunter befindet sich etwas Bordwerkzeug. Dann kann man die Fahrersitzbank entfernen, wenn man mit dem Schlüssel nach links drückt. 
Die Höhenverstellung der Sitzbank erfolgt bei der R250 GSO. Bei der R1300 GS wird ebenfalls zuerst der Soziositz abgenommen. Auch mit etwas Bordwerkzeug darunter. Dann kann der Fahrersitz ganz ähnlich wie bei der R250 GS abgenommen werden. Die Höhenverstellung erfolgt hier aber unten an der Fahrersitzbank. Und die Position des Soziositzes kann in die Girlfriend Position verstellt werden und wieder zurück in die Ehefrau Position. Nur Spaß! Hier seht ihr die drei Sicherungsbelegungen und zusätzlich blende ich euch ein, was jeweils abgesichert wird. Wenn ihr euch das in Ruhe anschauen wollt, dann könnt ihr jederzeit das Video pausieren und dann weiterlaufen lassen. Das große runde Ding in der Mitte ist die Ringantenne. Wenn euch die Batterie des Schlüssels mal ausgegangen sein sollte, dann legt ihr den Schlüssel einfach in die Mitte der Ringantenne, dann könnt ihr auch so weiterfahren. Dieser Knopf heißt Funktionsliste. Wenn ihr den drückt, seht ihr alle Einstellungsoptionen, die ihr auf die Multivip belegen könnt, zum Beispiel Heizgriffe, Windschild, DTC, Fahrhöhe und vieles mehr. Auf das Fahrwerk, die Fahrhöhe und den neuen Rahmen gehen wir aber im Detail in einem der nächsten Videos ein. Also abonnieren, liken und teilen nicht vergessen. Jetzt zeige ich euch noch einen Trick wie man auf der Multifunktionswippe die Heizgriffe belässt und trotzdem das Windschirm verstellen kann. Ein Schurki praktisch. Man drückt einfach Funktionsliste und rauf oder runter auf der Multifunktionswippe gleichzeitig. So kann man einfach Heizgriffe auf der Multifunktionswippe belassen und dennoch problemlos mehr oder weniger problemlos, das wünsche ich verstehen. Was ihr mit dem Shortkey bzw. der Multifunktionswippe einstellt, könnt ihr natürlich selbst belegen. Dann haben wir für euch noch jeweils Stankgeräusch und die Lautstärke beim Vorbeifahren von der R1250 GS und von der R1300 GS gemessen. Wie immer keine wissenschaftliche Arbeit, kein Anspruch auf die Wahrheit und kein geeichtes Messinstrument, aber trotzdem sehr interessant. Die R1300 GS hat also ein Stammgeräusch bei halber Nennendrehzahl von ca. 90 dB. Die R1250 GS hat ein Stammgeräusch bei halber Nendrizahl von auch ca. 90 dB. Die Lautstärke der R1300 GS beim Vorbeifahren war immer um die ca. 80 dB. wie auch bei der R1250 GS. Also keine Angst, dass man in Österreich die DB-Grenze reißen kann. Hier werde ich nochmal Motor der R1300 GS.
Warum ist die Topcase-Halterung beweglich gelagert bzw. nach links und rechts verschiebbar? Das Konzept wird teilweise Floating System genannt und soll zwei Probleme lösen. Erstens Reduzierung der Masseträgheit. Bei einer starren Verbindung und maximal beladenem Topcase trägt dies extrem zur Trägheit des Gesamtfahrzeugs bei, zum Beispiel bei schnellen Ausweichmanövern. Mit der Entkopplung kann die Einleitung der Bewegung vorgenommen werden, ohne die Trägheit des Topcases. Zweitens Reduzierung der Pendelneigung. Durch die Entkopplung kann das Topcase mit Eigenfrequenz schwingen, ohne das Gesamtfahrzeug zu stark zu beeinflussen. Soweit zur Theorie. Mir persönlich wäre jetzt mit fest montiertem Topcase noch keine größeren Trägheit oder Probleme aufgefallen, aber gut zu wissen. Der neue Aluminiumtank fasst bei der R1300 GS19 Liter und die sogenannte Flyline, also die Linie vom Schnabel über den Tank und Sitzbank bis zum Heck, soll der R1300 GS die Optik einer Sport Enduro verleihen was meiner Meinung nach dem BMW Designern sehr gut gelungen ist. Beim neuen Motor haben sie 6,5 kg eingespart, welcher jetzt in die andere Richtung dreht, aber da eine Welle weggefallen ist, fährt man trotzdem nicht rückwärts. Die restlichen 5,5 kg wurden zum Beispiel beim Rahmen eingespart. Insgesamt ist das Basismodell der R1300 GS dann 12 kg leichter als das Basismodell der R1250 GS. Wie schwer die 2 bzw. 3 mit der R1250 GS Adventure dann in Wirklichkeit mit allen Paketen und der ganzen Elektronik sind, seht ihr in einem unserer nächsten Videos. Also Servus, bis zum nächsten Video.